இந்த நிகழ்ச்சி இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி ரீஜனல் சென்டர் கொச்சின் மூலமாக வழங்கப்படுது இந்த நிகழ்ச்சி இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓபன் யூனிவர்சிட்டி ரீஜனல் சென்டர் கொச்சின் மூலமாக வழங்கப்படுகிறது இது பைலிங்வல் ப்ரோக்ராம் அதாவது இங்கிலீஷ்லயும் தமிழ்லயும் நாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் சொல்லுவோம் இன்றைய தலைவர் வந்து பொதுவாவே இல்ல நம்மளோட ஒரு லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்றது ஒரு காலேஜ்ல இருக்கும் ஸ்கூல்ல இருக்கும் ஒரு பப்ளிக் சொசைட்டில இருக்கும் யூனிவர்சிட்டில இருக்கும் சில பேரு புக் எல்லாம் படிச்சுட்டு லைப்ரரி கூட டொனேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுல நம்ம ஒரு லைப்ரரி நம்ம பாத்திருக்கோம் என்னதான் நம்ம எடுத்து களைச்சு போட்ட புக் எல்லாம் கரெக்டா கொண்டு போய் அங்க நம்ம வேணுக்கிறப்ப எடுக்கிறது அப்ப எடுக்கும் போதெல்லாம் நம்ம வந்து அதுக்கு பின்னாடி உள்ள லைப்ரரியன் லைப்ரரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ நம்ம ரீகால் பண்ணுவோம் இந்த ப்ரோக்ராம் இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி மூலமா இருக்கிறனால நாங்க இக்னோவை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி நாங்க உள்ளக்கு போவோம் இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் நாடாளுமன்ற சற்றத்தால் நிறுவப்பட்டது தொலைந்து போன ஒரு கல்வி வா வாழ்க்கையை திருப்பி கொடுக்கறதாங்க இந்த இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகத்தோட நோக்கமாகும் நம்ம ஒவ்வொரு அஹ் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கும் ஏதாவது ஒண்ணு தொலைஞ்சு போயிருக்கும் சில பேருக்கு நட்பு தொலைஞ்சு போயிருக்கும் சில பேருக்கு கல்வி தொலைஞ்சு போயிருக்கும் சில பேருக்கு மனசு கூட தொலைஞ்சு போயிருக்கும் சொல்லுவாங்க ஆனா கல்வி தொலைஞ்சு போச்சுன்னா திருப்பி நம்ம எந்த வயசுல கூட நம்ம வந்து அதை கேட்ச் பண்ணிக்கலாங்க சோ ஒரு தொலைதூர கல்வி திட்டம் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு தொலைந்து போன ஒரு கல்வி வாழ்க்கையை திருப்பி கொடுக்கும் சோ நீங்க இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி அதாவது இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகத்துல கூட ஒரு நோக்கமும் இதுதான் தொலைந்து போன கல்வி வாழ்க்கையை திருப்பி கொடுக்கறது இந்த இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகத்தோட நோக்கங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உயர் கல்வியை கற்றவர்களின் வீட்டு வாசலில் கொண்டு செல்வது தான் அது மூலம் ஜனநாயகப்படுத்தல அதனால அப்படி என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்கும் கல்வி வீட்டுல கல்வி இருந்த இடத்துல இருந்தே கல்வி அப்படின்னு சொல்றோம்ல சோ உங்களுக்கு படிக்கணும்னு ஆர்வம் இருக்குதான் நீங்க வந்து இட்ஸ் ரைட் டைம் டு ஜாயின் இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி எனி கோர்சஸ் அண்ட் இந்த வயது பகுதி மதம் மற்றும் பாலினம் ஆகியவற்றை பொருட்படுத்தாமல் படிக்கும் அனைவருக்கும் உயர் தரமான கல்விக்கான அணுகுதலை வழங்குதலும் இந்த தேசிய திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகம் அதாவது இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகத்தோட ஒரு நோக்கம் ப்ரோக்ராம் நெறி அதாவது சொல்லுவாங்களா பாட நெறி பாட நெறிக்கு டெக்னிக்கல் அதாவது தொழில் முறை மற்றும் தொழில் சார் நோக்கு நிலையை வழங்குவதன் மூலம் தேவை அடை அடிப்படையிலான கல்வி திட்டங்களை வழங்குறதும் இந்திரா காந்தி தேசிய திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகத்தோட ஒரு நோக்கம் இந்த மாதிரி இந்தியாவில தொலைந்து போன ஒரு தொலைதூர கல்வி வாழ்க்கையை ஊக்குவிச்சு அதுவும் எல்லாமே எல்லா கோர்சஸுமே வந்து யூஜிசி ரெகக்னைஸ்ட் ஸோ அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படாம நம்மளுக்கு படிக்கணும்னு ஆர்வம் இருக்கு ஸோ வி ஹாவ் டு கண்டினியூ அவர் ஹையர் எஜுகேஷன் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா த ரைட் டெஸ்டினி இஸ் இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி நீங்க ஜஸ்ட் டு ரீகேப் இது வரைக்கும் நீங்க தமிழ்ல கேட்டுட்டு இருந்தீங்க த மெயின் அப்செக்டிவ்ஸ் ஆஃப் இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி or to democratize higher education by taking it to the doorstep of the learners providing access to high quality education to all those who seek it irrespective of age region religion and gender offering need based academic programs by giving professional and vocational orientation to the courses and promoting and developing distance education in india idu varaikku naanga enna solittirundhom appadina indira gandhi national open university oda objectives அது ஏன் உருவாக்கப்பட்டது யாரால உருவாக்கப்பட்டது என்ன நோக்கம் ஒரு சிம்பிளா கேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தொலைஞ்சு வாழ்க்கையை திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி உருவாக்கப்பட்டது இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு ப்ரோக்ராம் பத்தி படிக்க போறோம் கேட்டுக்கு போறோம் ஒன்னு வந்து பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் லைப்ரரி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்சஸ் 
பிஎல்ஐஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இளங்கலை நூலகம் மற்றும் தகவல் அறிவியல் இந்த புரோக்ராம பத்தியும் முதுகலை நூலகம் மற்றும் தகவல் ஒன்பது சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்றது படிப்பு நம்ம படிப்பு நிறைய ஈக்குவலன்ட்டு நம்ம ரெகுலர் காலேஜ்ல எல்லாம் போக பதிலாக நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது இதுல வந்து அஞ்சு கோர்ஸ் வந்து பிராக்டிக்கல் காம்போனன்ட் இருக்கு சோ அஞ்சு படிப்புகள் வந்து நடைமுறை குறுகளை கொண்டுள்ளது சோ இதுல எல்லாம் கண்டிப்பா பிராக்டிகல்ஸ் இருக்கும் இந்த அஞ்சு சப்ஜெக்ட்ல அதோட பாட நெறி புரியுது நான் இங்க வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி நாலு சப்ஜெக்ட்ல வந்து தியரி பேஸ்ட் கோர்சஸ் தான் இருக்கும் அதுல வந்து கோட்பாடு அடி அடிப்படையிலான படிப்புகள் தான் இருக்கும் அந்த சப்ஜெக்ட்ஸும் நான் இங்க உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம ப்ரோக்ராம் டீட்டெயில்ஸ் அப்ப அந்த ஃபுல் கோர்சஸ் பத்தி நான் உங்களுக்கு திருப்பி நான் சொல்லுவேன் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரெண்டு அதாவது இங்கிலீஷ் மீடியம்ல தான் இருக்கும் உங்க ஸ்டடி மெட்டீரியல் வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் கிடைக்கும் ஆனா நீங்க வந்து அசைன்மெண்ட்ஸும் டேர்ம் அண்ட் எக்ஸாமும் ஹிந்தி மீடியம்ல எழுதலாம் ஸோ இந்த திட்டம் வந்து தற்போது ஆங்கில ஊடகத்துல மட்டும்தான் வழங்கப்படுது இருப்பினும் மாணவர்கள் தங்கள் பணிகளை அதாவது அசைன்மெண்ட்ஸையும் கால முடிவு தேர்வு தட் இஸ் டேர்ம் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸையும் ஹிந்தி ஊடகத்திலையும் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த சொல்ல போனால் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி இந்த மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எலிஜிபிலிட்டி என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி வித் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபார் ஜென்ரல் அண்ட் ஃபார் எஸ்சிஎஸ்டி ஓபிசி பிஹெச் கேட்டகரி ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ இப்போ வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் நீங்கள் ஜென்ரல் கேண்டிடேட் இருந்தால் ஐம்பது பர்சன்ட் இல்லை அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதாவது எஸ்சிஎஸ்டி ஓபிசி பிஹெச் கேட்டகரிக்கு அப்படி இல்லை இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை அப்படின்னா எனி பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி அதாவது பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் இளங்கலை பற்றம் மற்றும் டிப்ளமா அதாவது ஒன் இயர் டிப்ளமா இன் லைப்ரரி சயின்ஸ் நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் நூலக அறிவியலில் டிப்ளமா ஒரு வருஷம் அதில் வச்சுருக்கணும் ஸோ வெறும் ஜஸ்ட் பாஸ் டிகிரி அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒன் இயர் இது டிப்ளமா இன் லைப்ரரி சயின்ஸ் வச்சுருக்கணும் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி வித் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் லைப்ரரி இன் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் ஸோ ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் அந்த ஒன் இயர் எக்ஸ்ட்ரா டிப்ளமா கூட படிக்க வேணாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் எதிர்பார்க்கறது கூட அந்த எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா ஃபுல்ஃபில் பண்ண வேண்டாம் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இங்கிலீஷ் ஆனால் எக்ஸாம்ஸ் வந்து எக்ஸாம்ஸு மற்ற அசைன்மெண்ட்ஸ் இது ரெண்டையும் வந்து நீங்கள் ஹிந்திலையும் எழுதிக்கலாம் இதில் டியூரேஷன் வந்து ஒரு வருஷம் மேக்சிமம் ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அட்மிஷன்ஸ் வந்து ஜனவரி மற்றும் ஜூலை சைக்கிள் ரெண்டுலேயுமே இருக்குது இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற ப்ரோக்ராம் அதாவது நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் இருக்குது மற்றவங்கள படிக்கணும்னு ஆர்வம் வைக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்குது அது மாதிரி சில பேரை பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது சாதா கடைக்கு போயிருப்பாங்க கடலை வாங்கிட்டு வந்திருப்பாங்க அந்த கடலை பேப்பரை கூட திருப்பி இப்போ வச்சு படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு படிப்பில் ஒரு ஆர்வம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க படிக்கிறது மீன்ஸ் ரீடிங் ரீடிங்கில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அங்கே நீங்கள் ஒரு லைப்ரரியனால தான் நீங்கள் இருக்கணும் ஸோ யூ யூ ஆர் யூ ஆர் அதுதான் ஒரு ப்ரீ ரெக்வசிட் ஸோ இஃப் யூ லவ் அ புக் இஃப் யூ லவ் ரீடிங் யூ ஹாவ் டு பி இன் த லைப்ரரி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் மூணுனாலும் இப்போ இப்போ நம்ம இதில் கூட நம்ம தமிழ்நாட்டில் கூட ஒரு புது நூலகம் திறக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஏற்கனவே வாக்கின் நூலகம் இருக்குது பல எம்பசிய ஒட்டிய நூலகம் இருக்குது ஸோ நம் இது எல்லாத்துலேயுமே நம்மளுக்கு வந்து தேவையான ஒரு அடிப்படை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லைப்ரரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அவங்க இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு தான் அவங்க வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஒர்க்கிங் இன் லைப்ரரி ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ ஹாவ் ஏ இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ரீடிங் அண்ட் லவ் ஃபார் புக்ஸ் இட்ஸ் பெட்டர் தட் யூ லிசன் டு திஸ் ப்ரோக்ராம் இது இதில் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது பிஎல்ஐஎஸ்க்கு செவன் இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி ஸோ த த ஃபீஸ் இஸ் செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் என்ன ப்ரோக்ராம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் நீங்கள் நாலு இதை நம்ம மனசில் வச்சுட்டிங்கணும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கடைக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஜஸ்ட் கேஷில் ஒரு பொருள் வாங்க போகிறோம் என்னெல்லாம்
அப்புறம் என்னதான் வந்து அந்த கடையில வந்து அந்த தலைப்பு எழுதி வச்சிருந்தாலும் நம்ம ஒரு குத்தியா ஒரு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு போர்டு எழுதிப்போம் ஸோ இது எல்லாமே தாங்க வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் டீடைல்ஸ் சொல்றது ப்ரோக்ராம் டீடைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஸோ பிஎல்ஐஸ் ப்ரோக்ராம்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறத டைட்டில் ஆஃப் த கோர்ஸ் அதாவது லைப்ரரி சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதோட அது எப்படி கூப்பிடுறாங்கன்னு நம்ம வீட்டுல எப்படிதான் நம்மள கூப்பிட்டா கூட நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து அந்த கரெக்ட் பேர் எழுதணும் இல்லையா அதே மாதிரிதான் டைட்டில் ஆஃப் த கோர்ஸ் அதாவது ஒரு சப்ஜெக்டோட தலைப்பு என்ன ஸோ ப்ரோக்ராம்ன்றது லைப்ரரி சயின்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு அடியில் என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்புறம் ஒவ்வொரு பாடத்தோட மதிப்பு என்ன அப்புறம் ஒவ்வொன்றுக்கும் என ஷார்ட் ஃபார்ம கோர்ஸ் கோட் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கு அதெல்லாம் தான் பாட நெறி குறியீடு இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுட்டா தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் சேர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் நான் இதை தொடர்ச்சியா நான் அதை இந்த பிஎல்ஐஎஸ் கோர்சஸ் ப்ரோக்ராம் டீடைல்ஸ் பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த லைப்ரரி இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் சொசைட்டி அதாவது நூலகம் தகவல் மற்றும் சமூகம் அதான் சொல்லுவாங்கல்ல லைப்ரரி வந்து ஆல்வேஸ் ரிலேட்டட் டு சொசைட்டி ஸோ நீங்க சொசைட்டியை பத்தி படிக்கணும் குடும்பம் அப்புறம் ந நண்பர்கள் அப்புறம் அதான் நம்ம புக் யார் வீட்டுக்காவது போனோம்னா இந்த புக்கை நம்ம படிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேற எல்லாம் ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டோம் அந்த புக் தரீங்களாங்க நான் படிச்சுட்டு தரேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் சோர்சஸ் அடுத்த சப்ஜெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சோர்சஸ் அண்ட் சைஸ் சயின்ஸ் சர்வீசஸ் ஸோ தகவல் ஆதாரங்கள் மற்றும் சேவைகள் எங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வருது தகவல் எங்க ஒரிஜின் ஆகுது அதெல்லாம் நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சப்ஜெக்ட்ல அப்புறம் ஆர்கனைசிங் அண்ட் மேனேஜிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிச்சுன்னா அதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி அதை மேனேஜ் பண்ணி இன்னொருத்தவங்களை படிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிறது அதை டிஸ்டார்ட் பண்ணாம நம்ம சின்னதுல நம்ம விளையாண்டு இருப்போம் பாத்தீங்களா ரவுண்ட் ஆஃப் வச்சுப்பாங்க ஒரு ஒரு சீக்ரெட் வேர்ட் சொல்லுவாங்க அப்படி எப்படி சுத்தி வரும்போது நம்ம சொன்ன வேர்டை விட நம்ம வேற என்னமோ சொல்லுவாங்க ஸோ இன் மேனேஜிங் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஆர்கனைசிங் இன்ஃபர்மேஷன்ல டிஸ்டார்ஷன் இருக்கக்கூடாது அதுக்குதான் அதே அதை வந்து நம்ம எப்படி அந்த டிஸ்டார்ஷன் எல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் அதெல்லாம் இந்த சப்ஜெக்ட்ல தெரியும் அது மாதிரி லைப்ரரி லைப்ரரின்னு மட்டும் இல்லை எதுனாலும் உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி அது வந்து இன்டர் இன்டர் ரிலேட்டட் ஸோ அதோட ஃபண்டமெண்டல்ஸும் இருக்குது அது மாதிரி ஒரு லைப்ரரிக்கு வந்தாங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸும் முக்கியம் இப்போ நம்ம லைப்ரரி வந்து இப்போ நீங்களே நிறைய நிறையா பேப்பர்லலாம் ச இதிலலாம் பார்த்துருப்பீங்க கேட்டிருப்பீங்க படிச்சிருப்பீங்க நியூஸ் ஐட்டம்ல என்ன அப்படின்னா லைப்ரரியில் போய் குண்டு வச்சுட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஸோ யூ ஹாவ் டு என்டர்டெயின் பீப்புள் அட் த சேம் டைம் யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ஆஃப் ஹூம் யூ ஆர் லீவிங் அது அதனால இப்போ வந்து ஒருத்த யாரோ ஒருத்தவங்க வராங்க அப்ப வந்து அவங்களோட ஐடென்டி கார்டை கேட்கறதோ அவங்கள வந்து விசிட்டர்னு லிஸ்ட் பண்றதோ தப்பே கிடையாது இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தியர் யூனிஃபார்ம் ஆர் எனி திங் ஸோ நம்ம கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த சப்ஜெக்டும் இருக்குது அடுத்தது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் லைப்ரரி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் முந்தையெல்லாம் வெறும் லைப்ரரி மட்டும் இருக்கும் இப்ப நீங்க இப்ப நீங்களே ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணீங்கன்னா எம் இப்போ பிஜி படிக்கிறதோ டிப்ளமா படிக்கிறது கூட நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு ஏதாவது ஒரு ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் ஆகிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் சென்டரில் போயிட்டு நம்ம வந்து இது மாதிரி நாங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆகிட்ட அவங்க டிஜிட்டல் லைப்ரரிலேருந்து கொடுங்க அப்படின்னா அவங்க கொடுக்குறாங்க அது மாதிரி ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் தீசிஸ் அதெல்லாம் கூட அவைலபிள் ஸோ ஹவு யூ மேனேஜ் லைப்ரரி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் அதாவது இப்போ நம்ம குடும்பத்தை எப்படி நடத்தும் அதே மாதிரி ஒரு மற்றும் மையத்துல நம்ம எப்படி அதை மேனேஜ் பண்றது அதை வந்து அது ஒரு சப்ஜெக்டா இருக்குது அது மாதிரி டாக்குமெண்ட் ப்ராசஸிங் ப்ராக்டிஸ் அதாவது ஆவணம் செயலா இருக்க பயிற்சி ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டையும் ஒரு ப்ராசஸ் ஆனாதான் அடுத்த நிலைமைக்கு அதாவது அது ஸ்டோரேஜ் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரலாம் மற்றபடி நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் இப்ப நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஹிண்ட் மாதிரி சொல்றேன் இந்த ரெக்கார்ட் இந்த இந்த ப்ரொமோஷனல் மீட்டிங் அதாவது விளம்பர நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அட்மிஷனுக்குன்னு நாங்க போட்டா கூட நாங்க இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓபன் யூனிவர்சிட்டி சென்டர் யூடியூப் சேனல் அபிஷியல் யூடியூப் சேனல் அந்த லிங்க் நம்ம பின்னாடி தரோம் கூகுள் கூட நம்ம சர்ச் பண்ணி அந்த லிங்க்கு நீங்க போய்க்கலாம் ஸோ பிளீஸ் விசிட் ர
இட் இஸ் அ ஃபோர் கிரெடிட் கோர்ஸ் கண்டென்ட் டோட்டலாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிரெடிட் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம கேட்டுட்டு இருந்தது பிஎல்ஐஎஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப் இது வந்து ஒரு வருஷம் ப்ரோக்ராம் தான் பிஎல்ஐஎஸ் இப்போ நம்ம அடுத்தது என்னை என்று என்னைக்குனாலும் நம்ம வந்து ஒரு டிகிரி படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பா அதே இதுல வந்து ஒரு பிஜி பண்ணிருக்கணும் அப்பதான் வந்து நம்மளோட திறமையை வந்து வளர்த்துக்கிறதுக்கும் உதவும் சப்போஸ் நம்மளுக்கு படிக்கிறது ஆர்வம் அல்லட்ட லைப்ரரி அது மாதிரி வேலை செய்யணும் அப்படின்னா முன்னுரிமை கொடுப்பேன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜாப் எம்ப்ளாயபிலிட்டி அப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மார்க்கெட் அதுல எல்லாம் ஹையர் குவாலிபிகேஷனுக்கு கண்டிப்பா வந்து ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராம் பத்தி நான் இங்க இந்த இதுல இந்த விளம்பர நிகழ்ச்சியில நாங்க உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம் பிஎல்எஸ்ஐ பத்தி சொல்லிட்டோம் இப்ப வந்து எம்எல்ஐஎஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ முதுகலை முதுகலை நூலகம் மற்றும் தகவல் அறிவியல் இந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி எம்எல்ஐஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பத்தி இதுல வந்து ஜென்ரல் அப்செக்டிவ் ஆஃப் எம்எல்ஐஎஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் டு கான்ட்ரிபியூட் டு பில்டிங் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் டு மீட் த வேரி டிமாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் ஹேண்ட்லிங் இன் லைப்ரரிஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் இன் கண்ட்ரி ஸோ லைப்ரரி நூலகம் அந்த அப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் ரெண்டு இடத்துலையும் உங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாசிபிலிட்டி இருக்கும் ஸோ நாட்டில் உள்ள நூலகம் மற்றும் தகவல் மையங்களில் அதான் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் தகவல் கையாள் ஆள்வதற்கான பல்வேறு கோரிக்கைகளை பூர்த்தி செய்ய தொழில் முறை மனித வளங்களை உருவாக்குவதற்கு பங்களிப்பதரை இந்த திட்டத்தின் பொதுவான நோக்கமாகும் ஸோ எம்எல்ஐஎஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹையர் டிகிரி இவன் கம்பேர் டு பிஎல்ஐஎஸ் அண்ட் இட் ஃபுல்ஃபில்ஸ் த டிமாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் ஹேண்ட்லிங் இன் லைப்ரரி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர்ஸ் இதில் ஏழு ப்ரோக்ராம் இருக்கு இதில் கோர் கோர்சஸில் ஏழு இதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு சப்ஜெக்ட்ஸாக நம்ம பிரிச்சுக்கணும் அதாவது கோர் கோர்சஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து கம்பல்சரி கோர்சஸ் ஸோ அது ஏழு இருக்கு இலெக்டிவ்ஸ் ரெண்டு ஸோ மொத்தம் நீங்கள் ஒன்பது கோர்சஸ் படிக்கணும் ஸோ இந்த திட்டத்தில் முக்கிய பாடங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் ஏழு சப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் தேர்வு செய்யணும் அதே மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இலெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அது வந்து ரெண்டு சப்ஜெக்ட்ஸும் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அந்த ப்ரோக்ராம் பத்தியெல்லாம் நம்ம அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எம்எல்ஐஎஸ் அது கீழே உள்ள சப்ஜெக்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கால்டஸ் கோர்சஸ் அதை பத்தி இதை அடுத்த வர்ற ஸ்லைட்ல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இங்கிலீஷ்ல சொல்லிட்டு அப்புறம் தமிழ்ல சொல்லணும் இதுல வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லணும் ஒன் வந்து எஸ் டிகிரி உங்களுக்கு இருக்கணும் இந்த பிஎல்ஐஎஸ் டிகிரியே இல்லாம அசோசியேட்ஷிப் ஃப்ரம் என்ஐஎஸ் சிஏஐஆர் ஆர் டிஆர்டிசி இது என்ன அப்படின்னு கேட்பீங்க சிஎஸ்ஐஆர் அப்படின்னு இருக்குது அதில் வந்து நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இது வந்து அசோசியேட்ஷிப்பாக இருந்தாலும் பெங்களூர் சென்டர் அதுல வந்து நீங்க அசோசியேட்ஷிப் வச்சிருந்தாலும் நீங்க வந்து இதுக்குள்ள இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள யூ கேன் என்டர் எம்எல்ஐஎஸ் ஸோ இதுல நான் திருப்பி ஒரு முறை உங்களுக்கு ஜஸ்ட் சொல்றேன் நூலகம் மற்றும் அல்லது தகவல் அறிவியல் இளங்கலை பட்டம் இருக்கணும் அல்லாட்டா அசோசியேட்ஷிப் அப்படின்னு சொல்ற அந்த குவாலிபிகேஷன் தேசிய அறிவியல் தொடர்பு மற்றும் தகவல் வளங்கள் நிறுவனம் அதாவது நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிசோர்சஸ் இந்த இந்த இன்ஸ்டிடியூட்டில் அல்லாட்ட டிஆர்டிசி என்ன சொல்லப்படும் ஆவண ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மையம் அதாவது டாக்குமெண்டேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் சென்டரில் வந்து ஒரு அசோசியேட்ஷிப் வச்சுருந்தா கூட நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் ஜாயின் பண்ணலாம் எம்எல்ஐஎஸ் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் நீ ஜாயின் பண்ணலாம் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புக்ஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷில் இருக்கும் ஆனால் அசைன்மெண்ட்ஸும் டேர்ம் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது கால முடிவு தேர்வும் ஹிந்தி ஹிந்தியில் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராமோட டியூரேஷன் குறைந்தபட்ச டியூரேஷன் ஒரு வருஷம் மேக்ஸிமம் இஸ் டூ இயர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஆஃபர்ட் இன் போத் சைக்கிள் ஆஃப் அட்மிஷன் இப்போ வந்து ஜனவரி அண்ட் ஜூலை ரெண்டு சைக்கிள் ஆஃப் அட்மிஷன்ஸ் இஸ் இன் இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு அட்மிஷனை பற்றி இந்த இந்த பிஎல்ஐஎஸ் ப்ரோக்ராம் ப்ளஸ் எம்எல்ஐஎஸ் ப்ரோக்ராமை தவிர வேறு ஏதாவது வேணும்னா கூட இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியோட வெப்சைட்டுக்கு போய் அங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சர்ச் காலம்
நீங்க எழுதுனீங்கன்னா டைப் படிச்சீங்கன்னா அதுல வந்து உங்களுக்கு பதிவிற்கம் செஞ்சு நீங்க அதை படிச்சுக்கலாம் டவுன்லோடிங் ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டஸ் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் ஸோ பி பெனிஃபிட்டட் அப்படி இல்லை எனக்கு உங்க குவாலிஃபிகேஷனை சொல்லி இஃப் யூ வாண்ட் அஸ் டு ஹெல்ப் வாட் இல் வித் ப்ரோக்ராம் சூட்டபிள் யூ கேன் சென்ட் அ இமெயில் டு ஆர்சி கொச்சின் அட் இக்னோ டாட் ஏசி டாட் ஏஎம் இந்த எம்எல்ஐஎஸ் ப்ரோக்ராமோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் விவரங்கள் தொடர்பு படுத்தி மற்றவங்களுக்கு எடுத்து செல்லணும் அது வந்து எங்க பாத்தீங்கன்னா சமூகத்துலதான் ஒரு சொசைட்டிலதான் அதனாலதான் இந்த சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் லிட்டில் அட்வான்ஸ்டா இருக்கும் பிஎல்ஐஎஸ் சப்ஜெக்டை விட அடுத்தது இன்ஃபர்மேஷன் சோர்சஸ் சிஸ்டம் அண்ட் சர்வீசஸ் அதாவது தகவல் ஆதாரங்கள் அமைப்புகள் மற்றும் சேவைகள் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் லைப்ரரி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர்ஸ் நூலகம் மற்றும் தகவல் மையங்களின் மேலாண்மை இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் அண்ட் ரிட்ரீவல் தகவல் செயலாக்கம் மற்றும் மீட்பு நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் சென்டரில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஜெக்டை சொல்லி இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எனக்கு வேணும் என்னோட ரிச இப்போ நான் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த தலைப்பில் நான் இந்த ரிசர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இதை பற்றி எனக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னு ஒரு லைப்ரரி என்ன கேட்டிங்கன்னா எப்படி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி அதை ரிட்ரீவ் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அந்த கணிப்பெல்லாம் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மாதிரி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ஸோ தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாம் அடிப்படைகள் அதுவும் இருக்குது அது ஒரு சப்ஜெக்டாக அதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன் ஸோ பயன்பாடுகள் என்ன நம்ம அடிப்படை எப்பொழுதுமே பயன்பாடுகள் அட்டா அப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்போது ஃபண்டமெண்டல்ஸும் கவர் பண்ணுவோம் அடுத்தது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் வந்துடுது இது வந்து கம்பல்சரி கோர்சஸ் இப்போ எலக்டிவ்ஸ் வந்து ரெண்டு ரெண்டு இதை பற்றி உங்கள்கிட்ட இருக்கும் நீங்கள் இது பண்ணிக்கணும் இது வந்து உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து இருக்குது ஸோ நீங்கள் இப்போ பப்ளிக் லைப்ரரி சிஸ்டமில் வேலை செய்கிறீங்களா இல்லை நான் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஆட்ட ஒரு டெக்னிக்கல் ரைட்டிங் விங் அதாவது சயின்ஸோமெட்ரிக்ஸ் இன்ஃபோமெட்ரிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷனில் வேலை செய்கிறீங்க இல்லை என்னோடது இப்போ டெக்னிக்கல் ரைட்டிங் அதாவது சயின்டிஃபிக் பேப்பர்ஸ்லாம் எழுதுறது பாலிசி டிசிஷன்லாம் எழுதுறது அதுக்கெல்லாம் நான் வந்து ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் அல்ட்டா அதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டெஸ்டினேஷனுக்கெல்லாம் நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அப்படின்னா அந்த தொழில் இருந்தவங்களோ அல்ட்டா அதில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதோ அல்ட்டா அகடமிக் லைப்ரரி சிஸ்டம் அதாவது காலேஜ் ஸ்கூலு ஒரு யூனிவர்சிட்டி அது மாதிரி அப்புறம் இல்லை எனக்கு ரிசர்ச்சில் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொன்னால் அல்லாட்ட ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பார்த்தீங்க அந்த படம் அழகாக இருக்குதுன்னு சில பேர் அதை அழகாக ஐ கையிலேயே அயன் பண்ணி அதை எங்கேயாவது வைக்காம இருப்பாங்க அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் குணத்தை பொறுத்தும் ஒவ்வொரு ஒருத்தரோட விருப்பத்தை words depending upon your interest of whether you are interested in preserving or serving uh, attitude or you are oriented towards research or you are interested in working with students or the academic library or you are interested in only technical writing and adukku namma nariya padichaagano illaya and apra alter ninga science metric alter infometric idila irukku alter public library adavadhu 
வந்து நியூஸ் பப்ளிக் சில பேர் பப்ளிக் லைப்ரரியில வந்து போறவங்க அதாவது சொசைட்டியை நீங்க ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த விருப்பங்கள்லாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பொறுத்த மாதிரி யூ ஹவ் டு சூஸ் டூ இலெக்டிவ்ஸ் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டெல் தேர் ஆர் சிக்ஸ் இலெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் விச் யூ ஹவ் டு சூஸ் டூ ஸோ இங்க இருக்கிற ஆறு சப்ஜெக்ட் இலெக்டிவ்ஸ்ல நீங்க ரெண்டு இது நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணணும் So the first one is preservation and conservation of library materials. That is the Nulaga Purpalin Padhukapu Matru Nulaga Padhukapu Nei Solava. So one of the Purloda Padhukapu and the other Nulaga Padhukapu. And the other R.I. Chimurai. So research methodology. And the Kalvi Nulaga Amepu. That is the academic library system. Tholil Nutpai Yeduthukal. That is the Yeduthu Murai. That is the Yeduthu Murai. Technical writing. Informatics and Science of Metrics, Thahaval Matlum Vignani Evel. Apropo Public Library System and Services. Adho Pudu Nala Amaippu Matlum Sevegal. So, idhila in the R subject la andhu yadhavadu rendu subject. Yeh padikke vengi varo MLIS program seyndha parthu. Nii ngay gellana kekla in the one library science pathi soldhudu ko or promotional meeting. Abri na. Unmei ave. Yeh abri in kettin na. நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இப்ப நம்மளோட சிந்தையில நம்மளுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அல்லட்ட வாழ்க்கையில வந்து ரெண்டு வகையாவும் நம்ம செழிக்கலாங்க சில பேர கேட்டீங்கன்னா சின்னதுல இருந்தே டார்கெட் பண்ணிட்டு வருவாங்க அவங்களும் முன்னேறலாம் சில பேர் வந்து காத்தடிச்ச ஓட்டமா போன போறவங்க கூட தே வில் கிளைம் டு த டாப் ஸோ ரெண்டுமே பெஸ்ட் மெத்தட் தான் சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம நம்புறது வந்து மூணு காரியங்களை நம்பணும் ஒண்ணு வந்து இன்டெலிஜென் இன்டெலிஜென்ஸ் அதான் இன்டெலிஜென்ஸ் கொஷின்ட்டும் நம்மளுக்கு முக்கியம் ஒன்னு வந்து இமோஷனல் கொஷின் ஒரு வாட்டி தோல்வி அடைஞ்சிட்டோம்னா அதை எப்படி சந்திக்கிறோம் அப்படின்னு இது ரெண்டுமே அடிக்கடி வரும்போது நம்மள வந்து நம்மளுக்கு கைட் பண்றதுக்கு நம்மள வந்து வழி நடத்துறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸும் கெயின் நவ் இட்ஸ் கெயினிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ டூ ட்ரஸ்ட் காட் வென் தர் இஸ் வென் யுவர் எமோஷன்ஸ் ஆர் டவுன் ஆல்சோ மேட்டர்ஸ் வென் இட் கம்ஸ் டு ஸ்டடி சில பேர் பிளேம் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஐயோ எனக்கு இது சரியில்லை எனக்கு சின்ன வயசுல இதெல்லாம் நடக்கல அதனால தான் படிக்கலன்னு வென் வி ஆர் கோயிங் டு டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ ஒன்லி வென் யூ ட்ரஸ்ட் ஆர் இன் காட் ஆர் ஹாவ் ஸ்பிரிச்சுவல் கோஷன் ஹை இன் யுவர் லைஃப் யூ கேன் மூவ் அ ஹெட் அமிஸ்ட் ஆல் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் லைஃப் சி யாரும் ப்ராப்ளம் வரணும்னு சொல்லி வேண்டிக்க போகிறது இல்லை ஆல்ட்ட விஷ் பண்ண போகிறது இல்லை பட் ஸ்டில் கம் பட் ஹவ் யூ வில் என்கவுண்டர் that will determine your emotional stability idu rendiya balance panni moving ahead will depend on trust in god so we are listening to blis and mlis program details of indira gandhi national open university and before we close this program we want to know share with you of why we are holding this promotional meeting first is the need for continuing education neenga vandu adavadhu todar kal todarndu kalvi theva appdin irukkudha நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்கலாம் அதாவது ஒரு ராஜாக்கு ஒரு நாட்டுல தான் மதிப்பு பட் கற்றவனுக்கு சென்ற இடம்லாம் மதிப்பு அப்படின்னு ஸோ இஃப் யூ ஆர் அ கிங் அண்ட் இன் ஒன்லி ஒன் பிளேஸ் வேர் எஸ் யூ ஆர் எஜுகேட்டட் யூ ஆர் ரெகக்னைஸ்ட் வேற வேற யூ குரோ அப்படின்னு சொல்றும் போது நம்ம வந்து குளோபலா திங்க் பண்றோம் அப்புறம் ஆக்ட் லோக்கலி அப்படின்னு சொல்றோம் அப்புறம் குளோபல் வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம் வீட்டில் இருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமே கான்செப்டே இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இப்படி இருக்கும்போது வாட் இஸ் கோயிங் டு பி த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் யூ அண்ட் அதர்ஸ் நம்மளுக்கு நம் நம்மளோட தொடர் கல்வி தேவை அதாவது நம்ம கல்வி எஜுகேஷன் நம்ம குவாலிஃபிகேஷன் வந்து வில் ஹெல்ப் அஸ் டு கீப் அ ஹெட் அமிட்ஸ்ட் ஆல் சேலஞ்சஸ் ஸோ ஏன் கல்வி வாழ்க்கையை நம்ம தொடரணும் ஆர் ஒய் டு கண்டினியூ எஜுகேஷன் இஸ் த நெக்ஸ்ட் கன்சர்ன் அப்படி கேட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு கீப் யூ எம்ப்ளாயபிள் to keep you as a preferred persons to have person among the others prime of lifelong learning lifelong learning la adavadhu vaalnal inda katrudalin
अंशी इंडिया The features of IGNU are so flexible to accommodate you. Even though you enroll in one state, you can write your examination in any of the states in all over India. अगर कपर what to study at IGNU अधूरो उन्दे नंगा इंगे highlight पन्द्रा उधर IGNU ले नलाम पढ़ेगला अब इन केटिंग ना undergraduate program रक्त postgraduate program रक्त diploma रक्त PG diploma रक्त PG certificate रक्त certificate रक्त अगर इलान गले मुद्दू कले Diploma, PG diploma, PG center, the plus center. So, yada the other than I'm saying, all the library ke pona, the normal kind of purisha booki yada the owner ko. So also, even no ko niya wandi ke na, at least one program will be of interest to you. So that is why we are telling, even no is everybody's university, and even no takes education to the doorstep of the learners. If I apply, apply panla, abhi na nang in the promotion meeting mula sorpro, that January. And you will like. Every day we need to pick it. The other how to apply and getting nice online system. Easy thing, Ramu. Ah, yeah. That also, we have one internet center. Like, go to pay it. We have the www. Igno. Ac. In. Up in put the prospectus download. Pani konga. Alla or first eleven pages. Purchasing nalle. Ulk teri yenna long courses list ayir kudha. Ada also under graduate, post graduation, under diploma, PG. उसे यूनिवर्सिटी मल्टी <laughs> मल्टीटास्क रेसिंग 
என்ன நடக்க போகுது என்ன அப்படின்னு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு உண்மை வேணும் அடுத்த உண்மை வந்து ஒரு தொடங்கின ஒரு செயலை முடிக்கிறதுக்குரிய ஒரு உண்மை தொடங்கிட்டு யாராவது பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு அறக்குறையில விட்டுட்டு போகிறது கிடையாது ஸோ டேக் அடுத்தது வந்து டேக் ஒன் டே அட் அ டைம் அந்த திறன் அதாவது ஒரு நேரத்தில் ஒரு நாளை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படின்னு ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா லைஃப் ஸ்கில் நீடட் ஃபார் எஜுகேஷன் ஸோ இப்போ ஏன் ஒன் டே அட் அ டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி உட்காந்து நீங்கள் போய் இக்னோலே நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இக்னோல என்ரோல் பண்ணணும்னு ஆர்வம் வந்துச்சு அது ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சர்டிஃபிகேட் நீ உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிற ரெண்டே ரெண்டு சப்ஜெக்ட் உள்ள சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம் இருக்குது அது மாதிரி மூணு சப்ஜெக்ட் உள்ள சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம் இருக்குது நீங்கள் ஒரு லுக் அதெல்லாம் வச்சிங்கன்னா அட் உங்களுக்கு ரொம்ப அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ரோல் பண்ணும்போது ஆறு வருஷம் கழித்து வந்து நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஸ்டில் இஃப் யூ ஸ்டேக் ஒன் டே அட் அ டைம் ஒரு மலையை கூட நம்ம வந்து சமவெளியாக்கிடலாம் ஸோ அதுதான் நம்ம சொல்கிறது ஒரு சின்ன காரியத்தில் வச்சு பெரிய மலையை நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணாங்க ஸோ ப்ளீஸ் டேக் ஒன் டே அட் அ டைம் அடுத்த லைஃப் ஸ்கில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் ஒரி அபவுட் டுமாரோ அதாவது நாளையை பற்றி கவலைப்படாதீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி உட்காந்துட்டு இது நாளைக்கு படிக்க முடியலனா என்ன பண்ணுறது அப்போ நான் சேரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு சேருங்க சேர்றது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு ப இதை கவனிக்கிறதே நீங்கள் அது ஒரு ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் ஸ்டெப்புன்னு சொல்லிடுவேன் நான் ஸோ அது வச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் வெப்சைட்டில் போய் இந்த இக்னோ ப்ராஸ்பெக்டஸை டவுன்லோட் பண்ணுறது அடுத்த ஸ்டெப்பு இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பண்ண வேண்டியது அதுக்கப்புறம் சேரும்போது நம்மளுக்கு அப்போ தான் நாளைக்கு என்ன பண்ணுவோம் நாளானைக்கு என்ன பண்ணுவோம் அடுத்த வாரம் என்ன பண்ணுவோம் அடுத்த மாதம் அடுத்த வருஷம் அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் மனசில் ப்ளீஸ் டூ நாட் ஒரி அபவுட் டு மாரோ டேக் ஒன் டே அட் அ டைம் வீட்டுக்கு போறதையோ நம்மளோட பர்சனல் ஹேபிட்ஸ் அதெல்லாம் நான் வந்து குறை சொல்லல இப்ப எஜுகேஷன் மேல குறையோ அல்ட்டு அதை தவிர்க்கணும்னு கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் இப்ப வந்து எஜுகேஷனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு இது மூலம் ஏதாவது கிடைக்குதா ஸோ இஃப் ஐ என்ரோல் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் இஸ் தர் எனி ஸ்பின் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் டஸ் இட் ஆர்குமெண்ட் மை எம்ப்ளாய்மெண்ட் காம்பிடன்ஸ் டஸ் இட் ஆட் ஆன் டு த எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் இப்போ வந்து எல்லாமே முடக்கமாக இருக்குது நம்மளுக்கு வெளியிலையும் போக முடியல ஸோ வி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கான்செப்டும் இருக்குது ப்ளஸ் என்னன்னாலும் நம்மளால் கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்க முடியுதா அல்லாட்ட நம்ம இன்னார பார்க்கல அன்னார அவங்கள பார்க்கல இந்த செய் இந்த செயல் செயல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மனசை வறுக்கிறதுக்கு பதில் ஓகே ஐ ஹாவ் டைம் நான் எங்கேயுமே வெளியில போக முடியாது நான் இப்போ உட்காந்து படிக்கிறேன் படிக்கிறப்போ நான் இது இது படிக்கிறனால எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னு நான் யோசிக்கிறேன் அப்ப யோசிக்கிறனால அதே ஒரு புஷ் ஃபேக்டரா ஸோ வென் எவர் யூ ஆர் ஸ்டக் அப் ஆஸ் இட் இஸ் இன் திஸ் லாக்டவுன் or any other suppose you are transferred to a new place and you do not know anyone instead of just trying to uh, visit everyone or i am not telling that or wrong or struggling to get out of your loneliness concentrate on getting an uh, education just like you are uh, the only one to sign challenge so take one day at a time and when you are enrolling think what will be the benefits of uh, which will add on to your employment your academic credentials and the like so with this we are ending this program and this is the email id of indra uh, regional center indira gandhi national open university center kochin that is rc kochin at igno.ac.in adu mattrillama youtube link ku na inga kuduthiruken நீங்க வந்து கூகுள் இதுல வந்து இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி அல்ட்டா இக்னோ ரீனல் சென்டர் கொச்சின் அப்படின்னு போட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த யூடியூப் சேனல்ல எடுத்துட்டு போகலாம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமோட இதோட நான் நிறைவு செய்யறேன் நிறைவு செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு அதாவது லைப்ரரி சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு நூலகம் இருக்கும் பிடிச்ச நூலகம் இருக்கும் பிடிச்ச புக் இருக்கும் சில புக்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணிட்டே இருக்கோம் 
ஸோ லைப்ரரி அப்படின்றது நூலகம்ன்றது ஒரு ஒவ்வொரு சொசைட்டி ஒரு சமூகத்தோட இன்டிகிரேட்டட் பார்ட் இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராம்ஸ்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வச்சு முன்னேறலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎல்ஐஎஸ் எம்எல்ஐஎஸ் அதுக்கு மேலே உள்ள ரிசர்ச் டிகிரியை பற்றி நான் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நான் நாங்கள் எடுத்துக்கல வெறும் பிஎல்ஐஎஸ் எம்எல்ஐஎஸ் ப்ரோக்ராம் பற்றி மட்டும்தான் இந்த ப்ரோக்ராமில் சொல்லியிருக்கோம் அட்மிஷன்ஸ் ஃபார் இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி ஆர் ஓப்பன் இந்த லைப்ரரி சயின்ஸில் இந்த பிஎல்ஐஎஸ் எம்எல்ஐஎஸ் தவிர இந்திரா காந்தி நேஷ்னல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் அண்டர் கிராஜுவேஷன் ப்ரோக்ராம் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் டிப்ளமா பிஜி டிப்ளமா சர்டிஃபிகேட் பிஜி சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே இருக்குது இதை நீங்கள் சேர்ந்து பயனடையணும் இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன தாட்டோடு நாங்கள் போகிறோம் சில சமயம் இல்லையா நம்ம வாழ்க்கை பயணத்தில் போயிட்டே இருக்கும்போது சில பேர் வந்து நம்மளுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க சில சில பேரை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுவோம் பட் டூ யூ ரிமெம்பர் ஆல் ஆஃப் தெம் இன் த லைஃப் ஜேர்னி வி என்கரேஜ் அதர்ஸ் அண்ட் வி ஆர் ஆல்சோ என்கரேஜ் பை அதர்ஸ் அதான் ஏனி நம்ம வந்து ஏனி துணியாக இருப்போம் மற்றவங்க யாரோ நம்மளுக்கு தோல் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க நம்ம ஏனி துணியாக இருப்போம் and do we remember them is a question so if if you are able to remember it means you care for people and you are eligible to work with people and library science is one or one of the employment sector where you work with people physically face to face thank you for listening to this program